Hey, what is up? This is Peter and welcome to the pilot episode of the Bisaya Tabay podcast. Enjoy the show. Ang kapangutan na mo ng anong or unsay topic na to karon and how did I come up with this kind of topic? So gahapon last Monday Monday pa gahap oh yes Monday kaya just ni mataron gahapon sa yung kuna kamatan ako I woke up at 3 a.m. bato yes kay sa yung sa kuna to and nakamata ako 3 a.m. which is unusual kay usahay makamata ko na nasa mga 5 a.m. kapin or for 30 baron And every morning, di ko na mawala ang paggamit ng cellphone. So inigmata na ako, check da yon sa ako cellphone, check sa email kung sa mga importante dito, if na ba mga uh, emails nga relevant. And most of that time, Facebook jo ko. So karon last Monday, while scrolling sa ako ang Facebook timeline, I saw this post from Joseph Sabilio. So, sa mga wakaila ni Joseph Sabilio, siya di ay ang ginatawag na to nga si El Isog. Okay? Lahit sa to si Boy Tapang nga, lahit sa to si Boy Isog, si Boy Tapang katumuntong mo si Motog Lubot sa baka. Dili to siya mao. Ang akong pasabot is si El Isog, katong kaning komedyante. But sa akong nakita niya nga video last Monday, last Monday sa Kadlaon, It was very different. I I know na magbuhat na siya ani nga mga inspirational video but uh, katong uh, video nga iyang gibuhat pag last pag last Monday is very kuan kayo ba relevant kayo sa atong mga panghitabo karon. Especially sa mga estudyante nga nag-edad og mga early 20s or maybe uh, late or early 30s kay ang video na iyang gihimo is about self pace and ma insecurity sa mga tao karong panahon na especially nga dali na kayo ta maka-access sa ato ang social media accounts because naarata pero mi sa balay and what ay mabuhat di ba sa atong balay i know most of us naka nakakuan na sa ato ang cellphone, ang mata na aras itong cellphone, ang mata na aras itong computer. Masahay gani, magsakit na lang na akong mata in town, sigtan ako ng screen sa computer. Wala man tayo mahimo kay tanan na itong buluhaton karun nga panahon is nakadepende na sa technology. Even ako, sudyante pa mga karun, I'm, ang akong klase is naatanan sa computer or sa cellphone. Online naman ang kasi. And sometimes, di ginakalikayan nga matintalta. Matintalta o check sa atong Facebook. Dili dyan matintal o sa ito. Yung dyan na ito kay kapoy na tag tuon mo ng pangpawag na sa stress. And I think most of the time, uh, kita magsig-check sa atong Facebook. Magsigigitan ako sa kung unsa may naa sa atong timeline nga nga We don't know if tinuod ba or uh, or buhat-buhat ba na sa mga nag-post. And uh, he also, he was talking about self-pace and insecurities. Feeling of being unproductive or uh, naitagitawag nga lazy days. No? Uh, nakasaway na ba mo nga uh, murag sa tibok adlaw ninyo anang panahon or anyang adlaw wala jud mo na feeling niyo wala jud mo na buhat uh, na ba mo okay ako almost every day chai joke lang dili bitaw kanang naay adlaw no nga murag feeling ni mo unsa man ning adlaw nga murag wala pa mo jud ko na buhat mo na igi ko ani Joseph sa video didto nga usahay ko no siya makamata siya og usahay hapon na ne uban naka dula nag basketball ni uban daga nakig na human nakapakao na sila ng iro samtang siya alas 5 na sa hapon mo pay pagmata wala pay mabuhat and he was trying to say na it is 
not bad to do something na makaparelax sa imong kagul- kaugalingon because kinahanglan kay nimo pagtuo nato nga gasigit ta og huna-huna nga ang pagpahuway is a sign of laziness which is not true kay our body needs rest especially atong utok kay every time ang good nga nagagamit ta sa atong utok madrain na siya and just like cell phones or other technologies di ba ang cell phone nimo nay battery unsay mahitabo if tibok adlaw nimo siya gamiton di ba mo init siya and then ang battery madrain na hindi na nimo ba gamit same sa nasa atong lawas ug sa atong utok need na nato siya ipahuway aron maka recharge siya and mo nay pasabot ni Ongart atong iyang video nga dili sayop ang mopahuway especially when you're really feeling nga murag drained na kayo ka nga murag dili na kalihok og tarong imong utok nga murag paminaw nimo every thoughts nga mogawas sa imo ang hunahuna is negative na lang so you need rest okay kay actually human beings are very kuan very adaptive sa stress no especially when kung especially sa kung unsay mga nakita nila sa ilang palibot unsay na experience nila sa ilang palibot and sometimes stress you acquire stress because you're too tired you're draining yourself you're draining your uh, brain and actually it affects your mental health that is why all of us needs to rest mo jinay kuan ihingon ako permi sa kong galingon no kay usahay kuan kay ko kanang si tawag aning kuan eh kanang cure curious kanang mura conscious kay ko ba nga every time mo pahuway ko makaingon ko Igo na ba ako nabuhat or or do I deserve to rest na ba sa amount of task na ako nabuhat and usahay kana nga guilt is okay ba di nagagikan kay I know for a fact na I have done something that day but then I still feel something uh, guilt within myself because I I was resting or somehow I am giving myself a time to rest and I'm thinking why is that man makahuna huna mako ana it's I think it's because we're always thinking uh, resting is a sign of laziness and it's not true people it's not true resting is your gift to yourself nga makapahuway ka and maka-recharge imong kagalingon og ang imong hunahuna. Okay? So ang next is ang achievements. So unsay mga achievements nga gusto nimong ma-acquire pero mura gulisod kayo gani kapuoton and you are already seeing a lot of things sa social media nga makaingong ka ngano yung ani man ko nganong wala pa ko ani nganong siya na anna nganong successful na kayo siya tanawon nyo ako murag diari gasalig pa sa akong ginikan nang gipakaon pa wala pa wala pa dili pa stable financially wa gay uyab <laughs> no nga na ba and kay baw ko nga I know for a fact because I myself na insecure sa go and most of us actually all of us na adyo na ginatago nga insecurity sa atong kagalingon the thing is ang nahitabo mo good ani maong grabe kayo ang atong insecurity sa ubang tao is that the worst thing nga atong makita sa atong kagalingon we are comparing that to the best things nga nakita nato sa ubang tao sakto ba na? Di ba? Murag unfair kayo sa mga kagalingon na nakidaghang na buhat na sakto but then you are seeing uh, the worst thing sa mga kagalingon. And 
Actually, tanang tao, most of them makita sa ibu ha. Kinsa naman ibu ha tag o values ibu kagalingon, di ba? Ikaw ra? And yet, you are you are seeing the worst part of you and then compare it to the best part of other people? Is it fair? Di ba? And I think kwa na kay karun ni prevail na karun ang um, kwa ano pro- mental health problems and I think most of the time it is because of our insecurities the causes or the reasons why a lot of us are experiencing anxieties uh, depression and stress no is because we are always seeing something on social media na makaingunta nga unta na ako ana nga nung wa mong kawana what did I do to deserve this kind of situation nga ana ako nga I'm very insecure to the people on social media nga ilagi pang post I think kana tanan nga insecurities nga nakuha na taw karon is because of uh, social media na siya no especially when we think or for the fact nga naata sa narata sa balay and yeah most of the time narata sa balay so kinsa pa may lang pasangin lang na to ana ang mga insecurities di ba social media because diha na to tanan makita karon ang mga kung unsay update sa atong amiga sa update sa ato ang mga classmates sa una sa update sa atong mga kabatch no di ato makita and and most of us ang mga ipakita sa Facebook is tanang nindot kinsa ba oray mo pakita dito mag post dito da pangag no ang i-post jud ni mo dito is na brace ko or bag ako nag cleaning sa ngipon puti ko ngipon anyway iya na ba di ba kay ang tanang tao is another two faces ang um, First, ato nga face is the one nga atong ipakita sa uban tao. And ang um, the other one is ang um, ipakita nato sa atong kagalingon. Bisan pag unsaon nato pag tago ana nga face kanang para sa atong kagalingon lang, sa atong kagalingon lang, I know that na joy ang mga tao na mangita jud paagi para makita na. And yet ikaw dili ka ka hatag o value sa imong kagalingon nga for a fact you know that everyone sees only the worst thing sa imo ha another thing ay ang giingon sa iyang kuno is uh, atong kalibutan karon is very fast paced na ang ato ang mga kabatch na nay mga anak kita wa uyab nya ang uban tao makita niyo sa social media grabe ba ang mga sapatos pero ti mga nindota ikaw nagpalit og shoes glue para ipapilit sa ibang nagisi nga sapatos uh, di ba murag through social media ma feel ni mo nga fast pace na kayo ang kalibutan karon and uh, that's normal because human beings na adun na nato ang insecurity naka instill na gina sa to ah. inborn na gina sa to ang insecurities and it's up to us how to deal with that it's up to us unsa on nato pag kwan unsa eh pag diverse sa atong hunahuna to turn negative thoughts into positive like for example mo ingon ka nga makakita ka sa facebook nga Uy, siya, naanay sa kinan. Unsay mabuhat na ako para ako maka-acquire sa dugi ang anak ng possessions. No? Ang anak, murag, ang imong negative thoughts, imong gi-convert into positive ones by thinking on how can you acquire the possessions that other has or have. Oh, then... When you think about that, diha na ideas ni mo manggawas, and that's why mo na yung mga I uh, thinking sa mga successful people ano, like sila if 
nag-follow mo sa mga influencer sa YouTube no kanang business influencer like Dan Lok, uh, Jeff Bezos sila. Ang ilang mindset is unsaon nimo if you see things nga naa sa bantang nga wala sa imo ay mo na naon is dili ka masuya ay mo na naon is unsaon nimo pag acquire kana nga mga possessions unsa unsay mo buhaton para maka acquire kana nga, nga mga possessions for example you want a house you see uh, someone posting a uh, brand new house sa ihang Instagram account and instead of maka feel kag suya if instead nga masuya ka You have to think of unsaon ni mo pag acquire unsaon unsay buhato ni mo para maka acquire ana nga balay. Di ba? So next uh, th- point nga akong ikuan is uh, nasi ay murag phrase nga giingon sa video no nga we think that our life is a race because we compare our life to others. Sa so, akong giingon pag ganiha we are always comparing our worst uh, attitude or worst thing sa best thing sa uban tao. And that's mo na nakapahimo or nakapafeel sa ato ang life is a race. In which, for a fact, it's not true. Life, ato ang kinabuhi is our natay own kung ano, timeline. Our life has own, each one of us has our own timeline. Natay iya iya nga timeline in which nga atong gifalo. And yet, you are comparing yourselves to others. For example, kana si Dave, or friend ni mo nga si Dave, naka-acquire og sakinan at the age of 20. Pero sa imong timeline, na added to nga, ang ikaw maka-acquire kag sakinan at age of 30 pa. Then si Dave, kana iya sa Kenan at age of 30 mawala na kay si Dave na kuan sa bisyo niya na lugi ang iyang kung unsa may kung unsa may iyang gipakuha gikuhaan og kuan karon o kwarta or business ba na say business na lugi because of sugal and babae and all and yet here you are at 20 sige compare si mo ko ni Dave in which wala ka nakahibaw nga in the future mas mas kuan pa ka, mas successful pa ka kaysa ni Dave at age of 30. E nga na nga mindset ba nga, if wala pa ka anak nga butang karun, it means it's not your time yet. You have to wait and do something para ma-fill in ni mo ang mga gaps sa imo kinabuhi. If you think like that, I know you will become happier because tungod ana mura kag maka feel of contentment contentment dili dili nga ingon contentment nga mura complacent na kay ta nga a contento na ko sa kung unsa na ako dili na ko mag strive harder kay lagi na ana na ko ang akong gikinahanglan dili na siya mao Because being contented and being complacent is different. Kung may ka contento ka, uh, gi-embrace ni mo kung unsa inaani mo ka ron, but then, but then you still strive harder to improve yourself. You are not stopping from improving yourself because even though you are You are already contented on what you have. You s- people still tend to want something or want more. I think that's not bad because wanting more means self-improvement. You are you are ganahan ka nga maka ma-improve pa yung kagalingon not just for yourself but for other people ikaw ra kay nga no nagtrabaho ka karon mo siguro ka, ikaw na minaw karon nagtrabaho ka do you think you're working just to provide the, for your needs dai ba na kay mama na kay mangkod or wala if wala kay pamilya siguro na kay guardian 
di ba? You're doing your best, not just for yourself, but for also for other people. That is why don't just be contented. I I mean, you have to be contented, but don't stop working. Strive hard so that you can provide the things that uh, the needs of the people you love. Diba? Dahil dito ang contentment and ang um, say nga ang ano yung sa itong usa contentment and complacency na ba na word ba na basta complacent ka na o word complacent dahil dito na sila ha so don't be confused on that so on Sabaday what is success for you guys since we are on this topic man no uh, about self-improvement insecurities and self-pace And actually, kana nga mga topics leading gina siya towards success. Mo na ang atong goal. Success is our goal. So, unsay say success sa inyo, ha? If I will ask you, what is success? Is it gaining uh, material things in life? Like balay, sakyanan, yuta, babay, a joke. Did I? Or, sa pa na di ha? Kabit? <laughs> Uh, success ba na? Ang mga bit ka? Joke na. Joke na. Bad na siya. So, ano sa'yo yung success sa inyo ha? Is it kuan? Um, achieving the career that you want or being in the career that you always wanted? I think, you know, success man siguro na for for some parts. Pero on such day ng success, is it acquiring a lot of wealth? Success ba na? I think for a part, success na siya. But, on such day ang true meaning sa success or on such day, like, on such day acquire ni mo if you say you are already successful. You know? Kay, para na ako, a successful person is the one nga contented sa kaugalingon and happy. That's what success looks like for me. Para sa ako, ah, but each one of us has its own perception about success. It's up to you how you look at it. But para sa ako, ano, being happy itself is a success. What's more successful than being happy, right? Kay pingon mo gutag, di ba? If if atong definition sa success is acquiring material things or material possessions, mo sa day ma-feel ni mo of ma-acquire ni mo sila. Di ba? Malipay ka. Mo na diha ni mo feel nga successful ka. Lain sa kayo ma-acquire ni mo tanan niya. Guol pa kayo ka. Success ba day na matawag ni mo, di ba? Dili. Dili siya success if once you already have all the things that you want and yet you you're still you still feel that napay there's more to acquire murag dili pa contento and what you feel is supposedly not the feeling that you want kay dili pa ka happy you're still looking for more and do you think that is success Because success is happiness. Once you get the things that you want and you are you feel happy, then I think that's a success. You have achieved the things that you want. Right? Even though you're still yearning for more, but feeling happiness, feeling the uh, happiness that the material things have brought to you is a success itself bisan pag napakay daghang ganahan makuha but at least at the moment nga na acquire ni mo ang kana nga mga butang karon if you feel happy about it then that's a success okay so let's proceed kay murag hapit na 30 minutes no so another thing uh, the point out ni Omar Joseph no Joseph Sabilio sa iyahang video is that enjoying what we have right now. So enjoying the things nga naasa atua at this moment. 
Kung unsa may naani mo karon, you have to embrace it. You have to give value to it para malipay ka. And yeah, that's right. Nga you have to be con- as what I've said earlier, nga you have to be contented on what you have for you to be happy. And do something para you can acquire more in the future. But f- for the moment, accept what you have and use what you have for the betterment of tomorrow sa imong ugma so mo na yang point out enjoy what you have right now so next one is the race you're trying to win doesn't exist if you think that life is a race man stop it doesn't exist life is not a race We have our own pace. We have our own timeline. If you're not getting what you want right now, then wait because we do not know in the future how much uh, pumpila ang gilaan para sa imuha. We do not know. As of right now, what you have is your asset. You can use it to improve unsa mang gigaatang sa imuha sa unahan. Di ba? And that race that you are thinking right now, that doesn't exist. That isn't true. You're just thinking about it because of what you see on your surroundings. Because, what you're, because of the, your observation on social media. More na rason nga nun exist na. Naaro na si Mungunahuna nga. We are on a race. All of us is, are on a race. But then at the end of the tunnel, It doesn't exist. Okay. So, the next one is slow down. Yes, everyone, slow down. Ayaw pagdali. Kaya unsa gani mahitabo o magdali ta? Madagma. And I don't want you to experience that nga. Grabe kayo imuhang efforts, no? Grabe kayo ang imuhang gipambuhat just to uh, to achieve something. Yet, because sa kadali ni mo na dagma ka and tanan ni mo efforts is nasayang so that is why we should slow down a bit para ma-assess na to if we're still doing the right thing or napabata sa right path kay usahay sa kadali na to ma mura ganig dili na takakita sa kung unsa na sa tong palibot we're not already aware if okay pa bata or if wala batay na pasakitan ng mga tao or if napabata sa right nga agianan e ana that's the reason why we should slow down even just a bit okay bisag daghan kay kag tekan kay kag humanonon or grabe ka hectic ang imong schedule please slow down a bit okay So, next is focus on your part. So, slow down ka. And then, next thing mo buhaton is focus on your path. Because, ikaw raan ng kanang path, dapat ikaw raan o saana. Or, dapat, dili ka mo ato sa lain nga path. Because, kana nga path na imong gilakwan ka ron is intended for you and you alone. Dapat, wala kay ka share ana. Dapat, dili ka makishare sa lain para imo rejud na because that's your path imuha ng timeline um, do not compare what you have to what other people have because that's intended for them and what you have is intended for you wala ka kahibaw kung unsa pa yung nagatang ni mo sa unahan you're assessing what you have right now you're judging the things that you have at the moment When in fact, you do not know what are the things na imong ma-acquire in the future. Mano akong example ganihan no, ni friend Dave Nimo. Uh, so, kato nga example is uh, very important is yeah, kay most of us tend to look at the achievements of other people without realizing na naatay ato ang own achievements in the future. So that is why you have to focus on your path. 
So I think that's it. And thank you for listening to our pilot episode. And I hope you get something out of this. I hope this talk provides you inspiration. I hope na katontanay nga akong gipang sulti is inyong i-accept and inyong i-instill sa inyong kagulingon because that was very relevant, friends. Mga bay, importante ka ito. And thank you for listening. God bless!